সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণধর্মী অনুষ্ঠান স্টার লাইন নিউজ অ্যান্ড ভিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ঋষান নাসরুল্লাহ আজকে আমার অনুষ্ঠানে দুজন অতিথি রয়েছেন তারা হলেন ডক্টর জাহেদুর রহমান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাগরিক ঐক্য এবং মাইনুল আলম কূটনৈতিক সম্পাদক দৈনিক ইত্তেফাক দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমরা গেল দিনে উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করে থাকি আর সেগুলো জানাতে বার্তাকক্ষ থেকে আমার সঙ্গে যুক্ত হবেন ডেপুটি হেড অফ নিউজ মোস্তফা কামাল আমি একটু বার্তাকক্ষে যেতে চাই गर्वर विषय उद्बोधन एक बचर हो आज गत बचर दिन माननीय प्रधानमंत्री शेख हासा उद्बोधन कर जनगण चलाचल उन्मुक्त कर दे ठीक तरह दिन तो एर मध्य दक्षिण पश्चिमांचल अर्थनीतर अवस्था सेतु के घर अनेकटाई परिवर्तन हो बीटार जो हम अपेक्षा करते हैं रेल संजोग विशेष प्रतिबेदन रही है से विश्लेषक ब्रिजे सेतुटर पुरोपुर सुफल पे गो अपेक्षा करते हैं तरा जेटा गुरुत्व दिए सेतुर व्यवस्थापना व्यय और नियंत्रण अर्थात और कमाते हैं एक स्पर्शकत विषय जेटा जे जिसघर आंडार सेक्रेटर तीन आस आज ढाई एक ही संगे शांतिरक्षी मिशन प्रधान जे पी एर तो ठीक तरह बांगलेश सफर आगे एमनेस्टी इंटरनैशनल जुक्तरज्य भित्तिक प्रतिष्ठान ता तर सफर के केंद्र कर उद्देश्य कर जरा शांतिरक्षी मिशन जा तरचाई बाछाई है अर्थात एकधरण एक नीतिबाचक आहवान ता जान एक विबृति दिए ठीक एर कदिन आगे एक ही धरण विबृति दिए जेटा जुक्तराष्ट्रभित संगठन ह्यूमैन रईट्स तो एक ही बक्तव्य एक ही धरण आहवान से क्षेत्र में सरकार दिक्कत के तीव्र प्रतिक्रिया पे जेटा संबादे गुरुत्व देना तथ्यमंत्री एम एस टी अथवा ह्यूमैन रईट्स एधरण संगठन विबृतर को मूल्य नहीं मैटार करना एक ही संगे तीनपी ए जमतर साथे षड़ कर सरकार बिुदे और सरकार एक प्रभावशाली मंत्री कृषि मंत्री ड रज दल शीर्ष नेता खूब जोर दिए जेटा प्रेक्षते विदेशी एम को शक्ति नहीं जरा ये सरकार के टलाते परे हटाते परे कारण तर दृढ़ विश्वास बांगलार जनगण ए सरकार पक्षे अर्थात आवामी लीगर पक्षे रही है बीएनपिर दिक्कत के तरह छो पूर्व निर्धारित कर्मसूची तारण्य समावेश विभिन्न विभाग शहर कर गतकाल छो बरशाले से दल महासचिव मिर्जा फखरल इसलम आलमी सरकार के जुलमबाज निर्तन बज इत्यादि उल्लेख कर सरकार के हटानो तर फरज क्ज तरह बसाय ए सरकार के हटानो सरानो फरज हो गए यह सरकार के अवश्य निरपेक्ष निवाचन दीते हैं निश्चित ए विषय दल नेता कर्मी के हारे से ही प्रस्तुति दुखजनक संबाद दुर्नीति दमन कमिशन मामला थे रेहाई देवे ये आश्वास एक बड़ लेंदेन टाकसह तक ग्रेप्तार कर गोयंदा पुलिस एवं मिस्टर पैकेट टाक उद्धार कर अवश्य दुख जनक संबाद और आज हे राजधानी गरुर हाट पशुर हाट उद्बोधन उद्बोधन एक दिन आगे अर्थात गतकाल यथारीति विभिन्न जगह पशु बेचा कना शुरू हो एक ही संगे ईद जत्रा शुरू हो बस ट्रेने लंचे अनेकटा स्वस्तिदायक बला चले क्यों एर मध्य एक छंदे पतन जो एक दुर्घटना फरिदपुर भांगाय एक्स सड़क रेलिंग धक्का खे एक एम्बुलेंस आगुन लेगे गिवार सात जन सह मोट आठ जन से निहत हो उल्लेख कर मत संबादगल से संगे आंतर्जा एक संबाद छोटे एक रुश बाहन बिुदे वागनार एक विद्रोह चलते तर मध्य राशियार कैकटी शहर अनेकटा नियंत्रण नहीं मस्कोर दिखे एगोचे प्रेसिडेंट पुतिन से पेचने छुरी कागत कर हुमक दिए एर एक विहित कर राशियार मोटामुटी निश्चित होर विहित करार पशापी एक प्रतिकार आशा कर मस्कोबासी के बोलते घरे थकते अनेक जरूरी अवस्थार मत से अवस्था
এই হচ্ছে উল্লেখ্য বার মত সংবাদগুলো মোস্তফা কামাল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আলোচনা শুরু করতে চাই ডক্টর জাহিদ রহমান আপনাকে দিয়েই এবং আসলে পদ্মাসেতু এটি আসলে আমাদের জন্য একটি গৌরবের বিষয় সেই বিষয়টি নিয়ে শুরু করছে পদ্মাসেতুর গেল বছরের পঁচিশে জুন প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছিলেন এবং তারপর ছাব্বিশে জুন সাধারণ মানুষের জন্য চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে বলাই যায় এবং সেই এক বছরে আমরা যদি একটি হিসাব দেখি গত এক বছর হিসেবে এই দশ মাসে টোল আদায় হয়েছে ছয়শো চৌত্রিশ কোটি টাকার বেশি এবং মোটামুটিভাবে গড়ে প্রতিদিন পনেরো হাজারের উপরে গাড়ি চলাচল করে এবং জীবনযাত্রায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কত রয়েছে তার চেয়ে বড় বিষয় দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের জীবনযাত্রায় কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে সেটি এখন লক্ষণীয় কারণ যোগাযোগের সময়টা অনেক কমে গিয়েছিল এবং এই সঙ্গে যদি রেলটি হয়ে যায় যেটি বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে রেলটি হয়ে গেলে এটি আসলে সুফলটি পুরোপুরিভাবে পাওয়া যাবে তো আসলে এই পদ্মা সেতুর ভূমিকা বা এর যে তার সাথে একটি বিষয় রয়েছে এটি হলো পদ্মা সেতুর ব্যয়ও কিন্তু বেড়েছে এক হাজার এক শতরো কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে যে গত এক থেকে পাশ করা হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে মানে পর্দা সেতুটাকে যেভাবে প্রেজেন্ট গভর্নমেন্টের দিক থেকে করা হয় আমি এগুলোর সাথে একমত প্রথম কথাটা হচ্ছে আপনাদের শিরোনামেও যেটা ছিল যে নিজের ব্যয়ে পদ্মা সেতু করা হয়েছে নিজের ব্যয়ে পদ্মা সেতু করার মধ্যে কোনো ক্রেডিটের কিছু নেই একদম জেনে আপনাদের যখন পদ্মা সেতু উদ্বোধন হচ্ছিল তখন আপনাদের চ্যানেলের টক শোতে সেই কথাটা বলেছি মানে আমরা তো আসলে সবচেয়ে ভালো অপশন কি আপনার হাতে একটা ক্যাশ টাকা খরচ টাকা আপনি লোন নেবেন এই জন্য বিরাট এক শিল্পপতি তার হাতে অনেক টাকা থাকলে ওই টাকা দিয়ে উনি ইন্ডাস্ট্রি বানান না ক্যাশ টাকা দিয়ে উনি পারলেও বানান না সবসময় ভালো হচ্ছে আপনি যদি একটা বেটার ডিলের লোন পান সেই লোন দিয়ে যদি আপনি তৈরি করেন এটা সবচেয়ে সুবিধা আরেকটা বড় সুবিধা যেটা হয় আপনি ইনস্ট্যান্টলি প্রচুর ফরেন কারেন্সি পান আপনি যদি বিদেশ থেকে সেরকম একটা ভালো ডিলের লোন পান এটা জরুরি ভালো ডিল হতে হবে সেই লোনটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যে রেটে আমাদেরকে দেওয়ার কথা ছিল যদি পেতাম বা ওইরকম রেটে অন্য কেউ যদি করতো সেই ক্ষেত্রে সো ক্যাশ টাকা দিয়ে করেছি ইনফ্যাক্ট ঋণ দিয়েও করাও কিন্তু ইকোনমিক ক্যাপেবিলিটি বোঝায় আপনি আমি ব্যাংকে গেলে কি কয়েকশো কোটি টাকা লোন পাচ্ছি তো যিনি যাচ্ছেন কয়েকশো বা কয়েক হাজার কোটি টাকা একটা ফ্যাক্টরিজ তার মানে ওনার ওই লোন উনি শোধ করতে পারবেন আমাদের কিছু ইচ্ছাকৃত তাদের কথা বলছি না সাধারণত যিনি পাচ্ছেন সেইটা তার কেঁপে বলেছি যে উনি ওই লোনটা পান ব্যাংক আস্থা করে যে ভদ্রলোক এই টাকাটা নিচ্ছেন উনি ব্যবসা করে ফেরত দিতে পারবেন সুতরাং এবং যেটা লোনও নিচ্ছে সেটাও আসলে আমাকেই পরিশোধ করতে হয় লোন কিন্তু কোনোভাবেই কারো ক্ষয়রাতি টাকা না সুতরাং এর মধ্যে আসলে এর কিছু নাই এবং আপনি যখন একসাথে নিজের টাকা খরচ করেন তার চেয়ে র্যাদার একটা লোন আপনি আর্ন করবেন সাথে আস্তে আস্তে সেটা শোধ করবেন এটা বেটার অপশন এই ছিলো এক দুই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ সুযোগ নিয়ে আপনি যে কথাটা বলছেন একটু দ্বিমত করছি আমি কোন বিশেষজ্ঞরা এটা বলেছেন আমি জানি না এবং আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে জানি কিন্তু একটা তথ্য দিতে চাই এখানে ডক্টর মইনুল ইসলাম চিটাম ইউনিভার্সিটি ইকোনমিক্সের প্রফেসর ছিলেন এবং উনি খুব প্রকাশ্যে উনি ক্ষমতাসীন দল সমর্থন করেন এবং আঠারো সালে নৌকায় ভোট দিয়েছেন তাও বলেন লিখেছেন কলাম এটা নিয়ে উনি খুব ক্যাটাগরিকলি কতগুলো প্রজেক্ট দেখিয়েছেন যেগুলো ইকোনমিকলি কখনো ভায়াবল হবে না এর মধ্যে কিন্তু পদ্মা সেতুর রেল সংযোগের কথা উনি বলেছেন এবং আমরা অনেকে হয়তো জানি না যে এই সেতুর খরচের চাইতে রেল সংযোগের খরচ এখনই এটা উনচল্লিশ হাজার কোটি টাকা এটা বাংলাদেশের প্রকল্প প্রকল্পের ক্ষেত্রে যা দাঁড়ায় সেটা আরও অনেক বাড়বে সো যেটা ইকোনমিকলি ফিজিবল হবে না যদি ট্রুলি হয়ে থাকে তাহলে এটা আলটিমেটলি তো আমাদের জন্য একটা খুব বড় সমস্যা দাঁড়াবে চায়নার তো এই ধরনের প্রকল্পে ফাইন্যান্স করার যথেষ্ট ট্র্যাক রেকর্ড আছে যথেষ্ট লিস্ট আছে যেগুলো ইকোনমিকলি কখনো ভাইবল হবে না শ্রীলঙ্কা হাম্বানটোটা পোর্টের কথা আমরা জানি রাজা পাকসে যে এয়ারপোর্ট আছে সেটার কথা আমরা জানি তো ওগুলোতে প্লেন নামে না জাহাজ যায় না তারপরে এগুলো ফিজিবিলিটি স্টাডি করে এগুলো বাতিল করার কথা ছিল কিন্তু করা হয়েছে সো আমরা ওরকম একটা ফাইন্যান্সিং একটা ভুল ফাইন্যান্সিং এর ঝুঁকিতে আমরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে আর যেটা হয় পদ্মা সেতুর ব্যয় নিয়ে তো দীর্ঘদিন থেকে কথা হয়েছে আমাদের মনে থাকার কথা সেটা হচ্ছে প্রথম যখন বিশ্ব ব্যাংক এই সেতু করতে চেয়েছিল যেটা প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা তখন ওখানে রেল সংযোগ ছিল না এরপর রেল সংযোগ সহ রেল ব্রিজ সহ যেটা করা হয়েছিল সেটা বিশ হাজার কোটি টাকা মতো ষোলো সালের দিকে এটা হয়েছে বাড়তে বাড়তে এটা প্রথম কথাটা হচ্ছে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে আমাদের দেশে করাপশন আছে আমরা অপ্রয়োজনে বাড়াই আর একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট এবং সেটা যে কোনো প্রকল্প বাস্তবে ক্যাপেবিলিটি অত্যন্ত দুর্বল ফলে যখন সময় বাড়তে থাকে তখন খরচ বাড়তে থাকে যেটাই বলে না কেন দিনের শেষে মাসুল কিন্তু আমরা জনগণ দেব এই যে যত টাকা খরচ হলো এবং সেটার উপরে যখন আপনার ব
তার যে মূল খরচ সেটা সারা দেশের মানুষই বহন করবে সুতরাং রাষ্ট্রের জন্য এটা কি হচ্ছে এটা খুবই আর্লি টু সে যে কতটুকু আসলে ইম্প্যাক্ট আরেকটা জিনিস জরুরি পদ্মা সেতু ধরলাম আমরা রেল সংযোগটা জরুরি ছিল কিন্তু এটা তো জরুরি একটা ব্রিজ ছিল আপনি কোনো একটা প্রয়োজনীয় জিনিসও যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দামে কেনেন সেটা আলটিমেটলি কিন্তু আপনার জন্য যতটা উপকারী হওয়ার কথা ছিল ততটা উপকারী হবে না সুতরাং বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্রকল্পের মতো যেগুলোর ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন আছে আপনি বেশি ব্যয় করছেন এই সেতুতে আরো কম ব্যয় হতে পারত যদি ট্রুলি হতো তাহলে আপনি বেনিফিট আরো বেশি পেতেন সুতরাং আমি বেনিফিট কি পাচ্ছি তার সাথে আমি আসলে আর কত পেতে পারতাম এই আলোচনাগুলো থাকা দরকার মানুষের যাতায়াতের যাত্রীদের আসা যাওয়ায় ব্যাপক ভাবে সময় বেঁচেছে এবং জীবনযাত্রা চলাচল পরিবহন খুব সহজ হয়েছে এরপর পণ্য পরিবহন সবচেয়ে বড় কথা যে আমাদের গুডস মুভমেন্ট সেটা মংলা বন্দর থেকে শুরু করে যে মালটা নামবে সেটা পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল থেকে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যাবে চট্টগ্রাম বন্দর কানেকটিভিটিটা বেড়েছে এটা যদি আপনি আমার ব্যক্তিগত ভাবনা থেকে আমি বলতে চাই যে যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণ নির্মাণের দুটো থিওরি আছে ই আর আর ইকোনমিক রেট অফ রিটার্ন আর আই আর আর ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন এটা আপনাকে দেখতে হবে ইকোনমিক রেট অফ রিটার্ন হচ্ছে যে এই পদ্মা সেতু বানালাম তিরিশ হাজার কোটি টাকা খরচ হলো এর মধ্যে বারো হাজার কোটি টাকা সেতুর ব্যয় বাকি অর্থ দুই পাশের অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্রোচ রোড সংযোগ সড়ক নদী শাসন নদীর ব্যবস্থাপনা সব মিলে হলো এই তিরিশ হাজার কোটি টাকা যদি হয় তাহলে এটা আমাদের কবে কতদিনে তুলে উঠে আসবে এক বছরের যে প্রাক্কলন টোল বাবদ যে অর্থ উঠে আসছে সেটা আমি এই মুহূর্তে আজকে পর্যন্ত প্রজেকশন কত ছিল অনেক কম তাই যা ছিল এর থেকে বিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট বেশি হচ্ছে সুতরাং ইকোনমিক রেট অফ রিটার্নটা ঠিক আছে আপনার কত বছরে পুরো টাকাটা উঠে আসবে সেটা আপনার একটা হিসাব আছে এটা হচ্ছে অর্থনৈতিক আর ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন যেটা আপনি সবসময় বুঝতে পারছেন না কিন্তু এর যে বেনিফিট সুদূর প্রসারী বহুমাত্রিক সেটা বোঝা যাচ্ছে এবং সেটা ভবিষ্যতেও বোঝা যাবে আপনি মনে করেন দক্ষিণ আমরা ঢাকা শহরে বাস করি দক্ষিণ অঞ্চল থেকে কিংবা পশ্চিমাঞ্চল থেকে এই সেতু দিয়ে যে পণ্যগুলো ঢাকায় আসবে সেটার ব্যয় পরিবহন সময় বেঁচে গেছে এবং ব্যয়ও বেঁচে গেছে পরিবহন খরচও বেঁচে কমে যাবে কারণ হচ্ছে যে সময়টা এবং ভবিষ্যতে এটা যে সাইক্লিক যে ইফেক্টটা হয়তো ফেরিতে আসতে যে সময় লাগতো কিংবা বিভিন্ন সময় যে সমস্যাগুলো তৈরি হতো এটা এখন সরাসরি চলে আসবে টোল একটা দিতেই হবে টোল ছাড়া যে কোনো অবকাঠামো ব্যবহার করা পৃথিবীর কোথাও নেই একটা উন্নত অবকাঠামো উন্নত সেতু উন্নত রাস্তা কিংবা বাইপাস এক্সপ্রেস ওয়ে সুপার ওয়ে সব জায়গায় টোল ব্যবস্থাপনা আছে আমাদের এখানেও তাই আছে আমি মনে করি সব কিছু নির্ধারণ করা হয়েছে যৌক্তিক হারে এটার এখন বহুবিধ ব্যবহার করে এটার সুফলটা সার্বিকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে সেটা আমরা জনগণ কিংবা ব্যবসায়ী কিংবা সরকারি কর্তৃপক্ষ যারা যারা বিভিন্ন পক্ষ আছে তাদের দায়িত্ব এই সেতুটা আমাদের জন্য একটা সম্পদ হিসাবে মনে করি পদ্মা সেতু সম্পদ কেন এত বড় অবকাঠামো বাংলাদেশে নাই সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো এত বৃহৎ সেতু নাই আর্থিক পরিমাণে এটা প্রথম চার পাঁচটা প্রকল্পের মধ্যে একটা প্রকল্প তিনি এটা ভলিউম অফ ইনভেস্টমেন্ট যেটাই বলেন এই বিনিয়োগটা এভাবে দেখতে চাই আমি তার উপর এটা যে একটা সেতু হলো এই সেতুটা বিভিন্ন সময়ে যে আলোচনাটা হয়েছে এটা খুব আলোচিত ঘটনা এই সেতুর অর্থ কে দিল আমরা দিলাম এই সেতু দাতাদের দেওয়ার কথা ছিল দেয়নি আমরা দিলাম আমাদের সক্ষমতা আমরা হয়তো দশটা কিংবা ছয়টা অর্থ বছরে ভাগ করে দিয়েছি এই জন্য আপনার যে কোনো পরিবারে একটা বড় কোনো কিছু কিনবে মানে একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত একটা টেলিভিশন কিনবে বিশ হাজার টাকা দিয়ে হ্যাঁ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে যখন এই এত বড় একটা বিনিয়োগ সে যদি ব্যাংক থেকে লোন করে একটা কথা ব্যাংক যদি তাকে লোন না দেয় কিংবা বনিবনা না হয় তাহলে সে নিজের থেকে এই টাকাটা দেবে একটা টেলিভিশন কিনবে গৃহ ঘরে একটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনবে এই জিনিসটা কেনার পর তাদের অন্যদিকে একটু সংকোচন করতে হবে ব্যয় সংকোচন করতে হবে হয়তো অন্য কোনো খরচ অন্য কাটছাট করতে হবে কিছুটা কমিয়ে আনতে হবে আমাদের ক্ষেত্রে এটা এটা তো জনগণের টাকা গেছে জনগণ নিজের থেকে দিয়েছে সরকার দিয়েছে এবং এটা একটা প্রক্রিয়াগতভাবে কয়েক বছরের মধ্যে এটা 
আমরা দিয়েছি এখানে ফরেন পার্ট আছে যেহেতু আমরা ঠিকাদারকে চীনের ঠিকাদারকে বিদেশি বৈদেশিক মুদ্রায় শোধ করেছি সেটা ভিন্ন কথা আমদানি করতে হয়েছে যন্ত্রাংশ অনেক কিছু হয়তো পঞ্চাশ ষাট শতাংশ বিষয় জিনিসপত্র এটা আমদানি নির্ভর ছিল তবু তো আমরা করেছি করার পর এখন আমরা দেখেছি যে বিশ্ববাসী দেখেছে দাতারা দেখেছে বিশ্ব ব্যাংক এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট জাপান কিংবা অন্যান্য সংস্থা দেখেছে যে বাংলাদেশ এটা করেছে এটা একটা সক্ষমতার বিষয় এখন এটা কত বছরে আমার সেই খরচ ব্যয় উঠে আসবে সেটা ভিন্ন কথা আর একটু বলি অল্প সময় এটার সাথে যে রেল সংযোগটা হবে রেল রেল সেতুটা হবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যেটা চালু হবে কিংবা নির্মাণ কাজ শেষ হবে তারও একটা অর্থনৈতিক লাভালাভ আছে এবং অবশ্যই যে কোনো সড়ক অবকাঠামো যোগাযোগ অবকাঠামো তৈরি মানেই মানুষের যাতায়াত মানুষের চলাচল তারপর কি পণ্য পরিবহন পণ্যের চলাচল এবং যাতায়াত তো সেটা তো মানুষের জন্য এই পণ্য মানুষের জন্য আরেকটা আছে রপ্তানি পণ্য রপ্তানি পণ্য এই সেতু দিয়ে দ্রুত হয় মংলা বন্দর অথবা চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে যাবে ওখান থেকে রপ্তানি সময়টি কমে যাবে তো ব্যাপারটা এটার বহুবিধ ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন এবং ইকোনমিক রেট অফ রিটার্ন আছে এক বছরের মাথায় এসে আমরা আলোচনা করছি এটা যদি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে যখন যমুনা সেতু বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু যখন উদ্বোধন হলো আজকে প্রায় তেইশ বছর পর তেইশ বছর পর আপনি যদি সাতাইশ বছর পর আপনি চিন্তা করেন এটার উপকারিতা আমরা কি পেয়েছি সেটা দৃশ্যমান আপনি অর্থনৈতিক কোনো আপনি গুণে বলতে পারবেন না কিন্তু এটার বহুবিধ যে প্রভাব ইতিবাচক প্রভাব দেশের রাজ অর্থনীতিতে আর্থ সামাজিক অবস্থায় মানুষের জীবনে এসছে সেটা তো কম কথা না আমি আবার একটু দেখছি যে অবকাঠামো উন্নয়ন অর্থনৈতিক গতিকে ত্বরান্বিত হয়তো করে এবং বলা হয়েছিল যে জিডিপিতে দুই শতাংশ অবদান থাকবে বাধ্য ছিল কিন্তু সেক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জরুরি এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করাটিও জরুরি আসলে এই অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সেই জায়গাতে আমাদের অবস্থানটা কি কারণ এর মধ্যে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর যে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে এমন অভিযোগ এনে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এমনি স্টি ইন্টারন্যাশনাল সে তারা জাতিসংঘের কাছে চিঠি দিয়েছে যেন বাংলাদেশের যে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে যে কর্মরত বাংলাদেশের যে সামরিক বাহিনীর সদস্য তাদেরকে যেন না নেওয়া হয় বিশেষ করে র্যাব এবং অন্যান্য বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যদের কথা তারা বলেছেন তাদের তেইশ তারিখ তাদের দেওয়ার চিঠিতে অন্যদিকে আজকেই সফরে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জ্যা পিয়ারো ইলেকট্রনিক্স তো সেই বিষয়ে আসলে হঠাৎ করে গত আমরা গত সাত আট মাস ধরে আমরা দেখছি যে বিদেশি সংস্থাগুলো এবং হিউম্যান রাইটসের বিরোধীতে ছিল বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে আমাদের বাহিনীর প্রতি এই বিষয়গুলো দিয়ে আসলে কেন হঠাৎ করে যে একটা সরকারের শেষ সময় এসে এরকম আলোচনাগুলো উঠে আসছে ধন্যবাদ আপনাকে ইনফ্যাক্ট এই দুটো সংস্থা মানে আগে দিল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তারপরে খুব রিসেন্টে দিল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এরা কিন্তু এই বাহিনীগুলোকে নিয়ে এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীতে কাজ করা নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে কথা বলছে গত অন্তত তিন চার বছর আমি খুঁজে দেখিয়ে দিতে পারবো প্রত্যেকটা মানবাধিকার দিবস আছে যে দশ ডিসেম্বর তার আগে তারা একই আহ্বান জানাতো তাদের যুক্তিটা খুবই যৌক্তিক সেটা হচ্ছে এরকম জাতিসংঘের পিসকিপিং এর যে চার্টার আছে আমি নিজের ওই একটা ওয়েবসাইটই আছে এক্সক্লুসিভ যে কেউ ঢুকতে পারেন চেক করতে পারেন ওটা একেবারে চার্টারে কি কি কাজ করে আমাদের নাম্বার ফোরে লেখা আছে যে তারা মানে হিউম্যান রাইটস আপহোল্ড করার ক্ষেত্রে রোল প্লে করবে অনেক কিছু আছে পিসকিপিং এর মধ্যে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সো আপনি যাচ্ছেন পিসকিপিং মিশনে এবং আপনার হিউম্যান রাইটস আপহোল্ড করার দায়িত্ব আছে দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন কোনো বাহিনী যদি তার দেশে ইনফ্যাক্ট অভিযোগের জায়গাটা মূলত কোনটা সেটা হচ্ছে তারা বেশি করে র্যাবের কথা বলতেন র্যাবে তো বিভিন্ন বাহিনী থেকে আসছেন পুলিশ থেকে আসছেন মিলিটারি বা অন্যান্য আমাদের যে সামরিক বাহিনী বিভিন্ন বিজিবি থেকে সবাই তো র্যাবে আসছেন সো যারা র্যাবে আসছেন এবং এখন তারা বলছেন একই সাথে যোগ করছেন তারা যারা যারা নিজ দেশে এই সবের সাথে জড়িত আছে আমরা বেসিকটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে এতদিন করা হয় নাই কিন্তু এখন তারা বলছেন যে এরা তাহলে ওখানে গিয়ে কিভাবে মানবাধিকার রক্ষা করবে এবং এই আহ্বান তারা দীর্ঘদিন থেকে জানাচ্ছেন এবং এখন একটা জেনুইনলি সময় যে আন্ডার সেক্রেটারি আসছেন লাফিয়ার ল্যাকোয়া উনি আসলে এই পিসকিপিং এরই হেড সো উনি পিসকিপিংটা ওনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সো উনি যখন বাংলাদেশে এসছেন আমরা এখনো জানি না আসলে উনি কোন কোন কারণে এসছেন উনি আসার পর নিশ্চিতভাবে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলবেন সো এই দুটো সংস্থার পুরনো অনেক আগে কথা বলে কিন্তু একটা ডিফারেন্ট ডাইমেনশন আছে ডিফারেন্ট প্রেক্ষাপট আছে প্রথম আমেরিকান যে ছয় জন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান বাইডেনকে চিঠি লিখেছিলেন ওই চিঠির মধ্যে ওনারা একদম স্পষ্টভাবে আহ্বান জানিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের 
কোনো রকম কোন পিস কিপিং এর যাতে নেয়া না হয় ইনফ্যাক্ট এটা একটা প্যান্ডোরার বক্স খুলে দেওয়ার মতো কেন একে গেল যে হয়েছিল ওটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানে কুশিলব যিনি জশ জেনারেল বইলি আহমেদের একটা বই লিখেছেন সেই বইয়ের মধ্যে উনি ক্লিয়ারলি লিখেছেন এটা ওনার দাবি বলছি আমরা ইয়ের কথা জানি না উনি দাবি করছেন লিখিতভাবে একেবারে রিটেন আছে এটা যে ওনারা শেষ পর্যন্ত এক এগারো করার চেষ্টা করেছেন কারণ তাদেরকে বলা হয়েছিল যে তাদের পিস কিপিং মিশনের উপরে তারা স্টেপ নেবে এবং সেটা তারা বন্ধ করবে এটা মইনি আহমেদ বলেছেন সো এই একটা জায়গা আসলে বাংলাদেশে একটা বিরাট ঘটনা ঘটিয়েছিল ঠিক একই রকম আহ্বান এখন এই মানবাধিকার সংস্থাগুলো করছে আর সাথে ছয় যে কংগ্রেসম্যান আছেন তারাও করেছে এখন বলছেন এখন কেন হ্যাঁ কংগ্রেসম্যানের জায়গাটা এরকম যে অভিযোগের কথা আসছে প্রথম কথাটা হচ্ছে আমরা এই দেশে বসবাস করি মানে তাত্ত্বিক কথা টথা প্রমাণ আছে নাকি ওটা আছে নাকি আমরা তদন্ত করছি এগুলো শুনতে একেবারেই প্রস্তুত না আমি প্রায় বলি র্যাবকে যারা সমর্থন করেছে যারা এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং সমর্থন করেছে তারা এটা এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং জেনেই সমর্থন করেছে আমি বহু মানুষের সাথে কথা বলেছি সমর্থন করেছে কেন ওরা জানেন কি হয় জেনেই তারা সমর্থন করেছেন যে এটা হওয়া উচিত এটা তারা মনে করেন ওই গল্পটা কেউ বিশ্বাস করে না সব বাংলাদেশে এই ঘটনাগুলো আসলে ঘটে ঘটে আমরা জানি হ্যাঁ এতদিন এই কাজগুলো হয়নি এখন হয়েছে কেন কারণটা খুব সোজা घटे मीडिया दिखे ख्याल रखी जरा आगे देखी तर खूब नतून मन हे तब ये सत्य सब प्रेक्षापटर जो करी ये सिनार्जिस्टिक एफेक्ट आख एक आंडार सेक्रेटरि आसान जिन पिस्किपिंग चार्जे आई कथागुल नतून कर बला एक ग्लोबल एक मनोजोग तैरित चेष्टा होते हैं बेपारे डील करते कथा बोलते हैं आलोचना कर দর্শক স্তর লাইন নিউজ অ্যান্ড ভিউজে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরবো কিছুক্ষণ পরে দর্শক বিরতি পর আমরা সঙ্গে যাচ্ছি স্টার লাইন নিউজ অ্যান্ড ভিউজে ম্যাডাম আমরা মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম মিনিস্ট্রি বিবৃতি দুটো ইস্যু অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি বিবৃতি এবং এই বিবৃতির মূল কথা হচ্ছে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যারা যায় তাদের একটা যোগ্যতার ব্যাপার বাছাইয়ের ব্যাপার রিভিউ করার বিষয় আর একটা হচ্ছে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা জাতিসংঘের একজন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল তিনি আসবেন যিনি অলরেডি আজকে ঢাকায় এসছেন উনি হচ্ছে পিস কিপিং অপারেশন শান্তি রক্ষী বিষয়ক পিস ইউএন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ফর পিস অপারেশন পিস অপারেশন হ্যাঁ উনি এসছেন ঢাকায় চার দিন থাকবেন কালকে প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের একটা বৈঠক হবে এবং উইমেন ইন পিস এটা হচ্ছে এজেন্ডা তা নিয়ে আপনি জানেন যে গত কয়েক বছর ধরে যে শান্তিরক্ষী মিশনগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ যাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিংবা নিরাপত্তা বাহিনীতে যেসব নারী সদস্যরা আছে ওরাও ওখানে যাচ্ছে বিভিন্ন মিশনে সম্ভবত বিশটা কি আঠারোটা মিশনে ওরা যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে একটু উল্লেখযোগ্য পরিমাণে যাচ্ছে তা এখন নারী যখন যাচ্ছে এটা জেন্ডার ইস্যু চলে আসছে নারীর সুবিধা অসুবিধা সমস্যা ক্ষমতায়নের বিষয়ে তাদের আরও অধিকতর দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে নারীরা যদি ভালো করে ওদের আরও নেতৃত্বের আসন আসা যার ফলে নতুন একটা কম্পোনেন্ট উপাদান যুক্ত হয়েছে এবং উনি আসছেন যখন উনি বাংলাদেশের সাথে আলোচনা করবেন একটা সম্মেলন আছে এখানে আরও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরাও আসবেন এসে করবেন এ একটা গুরুত্বপূর্ণ এটা বাংলাদেশকে মনে করেন তাই শীর্ষস্থানীয় দেশ বাংলাদেশ যারা সবচেয়ে বেশি শান্তিরক্ষীতে ট্রুপস প্রোভাইড করে বাংলাদেশের সুনামও রয়েছে ব্লু হেলমেটের যে সুনাম বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মহাদেশে বাংলাদেশের সেনারা কিংবা বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী মিশনের সদস্যরা শান্তি প্রক্রিয়ায় যে অবদান রাখছে শুধু শান্তি প্রক্রিয়ায় না সিয়েরালিয়নে আমি দেখেছি যে ওখানে ওরা অবকাঠামো উন্নয়নও করছে আর্মি ইঞ্জিনিয়ার্সের কর্মকর্তারা সেনারা পুলিশের সেনারা এ করছে তাই যার ফলে বাংলাদেশ যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দেশ এটা স্বীকৃত এটা আমাদের জন্য একটা গর্ব এবং এটা আমাদের জন্য একটা সম্পদ আর আরেকটি ইস্যু আছে যেটা আপনি বলছিলেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ওরা 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে বাংলাদেশের ব্যাপারেও তাদের বক্তব্য আছে তাদের বহু রিপোর্ট বিবৃতি আছে ওদের সাউথ এশিয়ান ব্রাঞ্চ বিভিন্ন ব্রাঞ্চ কাজ করছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওরা বলছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা আলোচিত হচ্ছে বিশেষ করে বাংলাদেশের র্যাব বাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা স্যাংশন দেওয়ার পর বাংলাদেশের যারা শান্তিরক্ষী মিশনে যাচ্ছে যে সদস্যরা পুলিশ সদস্য হোক কিংবা নিরাপত্তা বাহিনী সেনাবাহিনীর সদস্যরা হোক এরা কেউ যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত থাকে অভিযুক্ত থাকে তাদেরকে ওখানে না নেওয়া এবং যাচাই বাছাই রিভিউ করার জন্য ব্যাপারটা তো তাই এবং বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কয়েক বছরে আছে এটা সত্য কথা এবং এ কারণেই আমাদের মানবাধিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় র্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা এসছে এবং নিরাপত্তা বাহিনী পুলিশ বাহিনী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত এদের বিভাগীয় শাস্তি জবাবদিহিতার আওতায় এসছে র্যাব করেছে পুলিশ করছে বিভিন্ন বাহিনী করছে বিজিবি করছে এরা যাতে ভবিষ্যতে এদেরকে নির্দিষ্ট চিহ্নিত করে রাখা হয়তো এক পার্সেন্টেরও কম সদস্য এই কাজটা করছে কিন্তু এর জন্য আমাদের শান্তিরক্ষী প্রক্রিয়ায় আমাদের অংশগ্রহণ বিঘৃত হবে না হওয়া উচিত না আমি মনে করি নিশ্চয়ই সরকার এটা কিংবা আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের পুলিশ প্রধান আমাদের নিরাপত্তা তিন বাহিনীর প্রধান ওরা এটা আলোচনা করবেন কূটনৈতিক পর্যায়ে এটা আলোচনা হবে কিংবা এটা যাতে কোনো বিঘৃত না হয় কারণ আমাদের যে অংশগ্রহণ আমাদের গড়ে দশ হাজার কখনো আট হাজার কিংবা কখনো বারো হাজার সেনা সদস্য পুলিশ সদস্য এরা আছে বিভিন্ন শান্তি মিশনে বিভিন্ন অঞ্চলে আছে এবং ওখানে যাতে এই তৎপরতাগুলো এদের পারফরমেন্স এবং ভূমিকা যাতে অব্যাহত থাকে সেটা আমার প্রত্যাশা কারণ এটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় একটা অর্জন এবং গৌরবের বিষয় আমাদের সেনারা ওখানে কাজ করছে বৈদেশিক মুর্জা আসছে আমাদের সেনাবাহিনীর কিংবা এই শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা ওখানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করছে ওখানে শান্তির পতাকা উত্তোলন করছে জাতিসংঘের হয়ে কাজ করছে সুতরাং পুনর্গঠন এবং সংস্কার এবং শান্তি প্রচেষ্টায় যে অবদান রাখছে এটা পুরো পৃথিবীব্যাপী আমাদের সেই স্বীকৃতি আছে বড় বড় দেশগুলো জাতিসংঘের সেই স্বীকৃতি আছে এটা অব্যাহত থাকবে এবং হ্যাঁ হতে পারে কেউ যদি কোনো আপত্তি দেয় এটা যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে হবে কারণ অ্যামেসি ইন্টারন্যাশনাল বলছে এটা একটা মানবাধিকার সংস্থা মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছে এটা যদি জাতিসংঘের ম্যান্ডেটের মধ্যে পড়ে তাহলে হতে পারে আমাদের সরকারের আপত্তি করার কিছু নাই যাচাই বাছাই করে কারণ একশো এক পার্সেন্টও তো এই কাজ করেনি এই অভিযোগে অভিযুক্ত না সুতরাং এখানে সৈন্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা আসবে বলে আমি মনে করি না আসা উচিত হবে না মানে আমি আর একটু প্রশ্ন করছি যেন দু হাজার ছয় সালের যে ঘটনাটি ডাক্তার জাহিদুর রহমান বলছিলেন যে সাবেক সেনাপ্রধান মইনু আহমেদ একটি বইতে রয়েছে সেই সময়ে সেনাবাহিনী পিস কিপিং নিয়ে তারা চিঠি দিয়েছিল এটা আমরা যখন আমি কভার করেছি তখন উনি জড়িত ছিল তখন বিদেশি কয়েকটা প্রভাবশালী দেশের কূটনীতিক রাষ্ট্রদূতরা জড়িত ছিল তখন একটা সম্ভাবনা সংখ্যার কথা বলা হয়েছিল যে আমাদের সব সৈন্যকে ফেরত নিয়ে আসবে পরবর্তীতে প্রমাণ হয়েছে একটা চিঠির কথা ওই সময় দুই হাজার ছয় সাতে ছয় সাতে ওই সময় সে চিঠিটাও যে সত্যতা আছে কিনা সেটা বিতর্কিত বিষয় চিঠির সত্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে যে একটা চিঠি এসছে বাংলাদেশ থেকে সব স্বর্ণ বাংলাদেশের সব স্বর্ণকে জাতিসংঘের মিশন থেকে নিয়ে আসবে কিন্তু এটা সত্যতা পাওয়া যায়নি বিদেশীদের তৎপরতা এই মুহূর্তে আমাদের দেশের মধ্যে তো রাজনীতি নিয়ে কোন সংকট নাই বিএনপি নির্বাচনে আসবে কি আসবে না সেটা সময়ের ব্যাপার কিংবা বর্তমান ব্যবস্থায় আসবে কিনা বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থা পরিবর্তন হবে কিনা এটা রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপার রাজনৈতিক দলগুলো যদি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে কোনো সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ হতে পারে পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু বিদেশিদের তৎপরতাটা লক্ষণীয় লক্ষণীয় আগে হয়েছে দুই হাজার ছয়ের কথাই বলি তখন করেছে ছিয়ানব্বইয়ের তত্ত্বাবধায়ক আন্দোলনের সময় আমি কভার করছি কমনওয়েলথ মহাসচিবের প্রতিনিধি এসছিল তেরো সালে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিনিধি এসছিল কিন্তু কেন কাজ হয়নি সংলাপের তেরো ডিসেম্বর এসছিল যার ফলে নির্বাচন আসলে বিদেশিদের তৎপরতা বেড়ে যায় বিদেশিদের 
অনুপ্রবেশ বলেন ভূমিকা সম্পৃক্ততা বেড়ে যায় আমি এটা বলবো এবং এতে কোনো ফল লাভ হয়নি এখন দেখা যাক এখন যদি বিদেশীদের সাথে সব দলেরই আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বিদেশীদের সাথে কথা বলছে আলোচনা করছে বিএনপি নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রদূত সব বিদেশীদের সাথে কথা বলছে আলোচনা করছে উদ্দেশ্য আমাদের নির্বাচন অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ চলছে কিন্তু সেটা আমাদের দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে করা উচিত আমি বিদেশের অংশগ্রহণকে আমি খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চাই না এটা অবশ্য আমাদের রাজনীতির সমস্যা কারণ আমাদের রাজনীতিতে যে ধারা চলছে সেটা গণতান্ত্রিক চর্চা কিংবা অভ্যন্তরীণ সেই সিস্টেমটা এখনো দাঁড়ায়নি আমাদের ভিত এখনো দুর্বল নড়বরে আমরা শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে রাজনীতিবিদের কাছ থেকে জানতে চাই দেখি আপনি যেহেতু আপনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আমাদের এই যে বিদেশীদের তৎপরতা এটি নির্বাচনকে ঘিরে বা দেশের বিভিন্ন সংকটময় সময়ে বিদেশীদের তৎপর থাকে সেটি আসলে কিভাবে বিবেচনা করবেন না যদি আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী না করে কিংবা জনগণের কাছে তাদের যে অবস্থান সেটি যদি শক্তিশালী নয় তাহলে বিদেশীরা কতবার পার করে দেবেন বা এটি আসলে আমাদের দেশের কোনো কাজে আসবে কিনা ধন্যবাদ ভাই যেটা বলছিলেন যে নির্বাচন আসলে নির্বাচন আসলে এটা হয় না আসলে আপনার মনে থাকার কথা আমি মানে যদ্দূর মানে ধারণা করেই বলবো আপনারা যারা এগুলো ছিল তারা জড়িত ছিলেন ভাইয়া তো ছিলেনই দু হাজার একের নির্বাচনের আগে তো হয়নি কারণ তখন দুই দল একটা নির্বাচনের ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছেছিল তাই সেটা ঠিকঠাক মতো হয়ে গেছে বাকি সময়গুলোতে কি হয়েছে আপনি মতৈক্যে আসেন নাই আপনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছেন সুতরাং কোনো না কোনো আমাদের তো আসলে এই সুযোগগুলো তৈরি হয় কারণ আমরা যেই ক্ষমতায় থাকি সে আসলে ক্ষমতা থাক ছাড়তে চাই না ছয় সালে বিএনপি যেটা চেষ্টা করেছিল এবং সেটার জন্য সেই ঘটনা ঘটেছে লাভ হয় না বা ফল হয়নি আমার কাছে আমার পুরো মনে হয় না ভাইয়া যেটা বলছেন যেমন ধরেন ছয় সালে তো ফল হয়েছে একরকম বিদেশিরা চেয়েছিল চেঞ্জ করবে এক এগারো ঘটনায় ঘটিয়ে ফেলেছে উল্টো বিদেশিদের যে চেষ্টা তার মধ্যেও পক্ষ বিপক্ষ আছে তেরো চোদ্দ সালে আমাদের খুব ভালো মনে থাকার কথা সম্ভবত ওনার নাম ড্যান মজিনা আমেরিকান যে নিয়ে বাসাটার ছিলেন আমেরিকা এবং ওয়েস্ট চাই ছিল না ইলেকশনটাই ভাবে হোক কিন্তু তখন ভারত এখানে খুবই পাওয়ারফুল ছিল ভারতের হাত দিয়ে সব কিছু দেখার চোখ দিয়ে সব দেখার টেন্ডেন্সি ছিল নাইন ইলেভেনের পর মজিনা দিল্লিতে গিয়েছিলেন টু কনভিন্স ইন্ডিয়া কিন্তু তখন কনভিন্স সে ইন্ডিয়া আবার তার শক্তি দিয়ে এই তেরো চোদ্দ সালে বিশেষ করে এরশাদকে এনে মোটামুটি একটা একসেপ্টেবল ইলেকশন দেখানোর যে চেষ্টা হয়েছিল তো সুতরাং সাফল্য কেউ করবে তারা কোন পক্ষ সফল হবে প্রশ্ন হচ্ছে সেটা সফল তো আসলে হয়েছে সফল হয় রাজনীতিবিদ্যা বিফল হয় এরকম নাকি বিষয় না মানে এখন তাদের সাথে কেউ কেউ এখন আপনি যদি বলেন আসলে ক্ষতিগ্রস্ত কে হয় ক্ষতিগ্রস্ত আমাদের হয় এখন সমস্যাটা আমার অন্য একটা জায়গায় আমি আপনি খুব কমফোর্টেবলি দাঁড়িয়ে বিদেশিদের নাক গলানো সার্বভৌমত্ব আলাপগুলো করতে পারি ধরুন র্যাবের পরে যে স্যাংশন আসলো বাংলাদেশে আমার কাছে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে পঁচিশশো নব্বই এর কাছাকাছি মানে ছাব্বিশশো রাউন্ড ফিগার বলি এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং হয়েছে এই সরকারের আমলে প্রায় ছাব্বিশশো মানুষ মারা গেছে আমরা কম সরগোল করেছি কেউ আমাদের দেশের মানবাধিকার সংস্থাগুলো এমন কি এমন মানবাধিকার আমি এক নামই বলে ফেলে আইন ও সালিশ কেন্দ্র ওনারা বিএনপি করেন এই এই অভিযোগ কেউ করবেন ওনারা কম সরগোল করেছেন পেরেছি আমরা কেউ বন্ধ করতে ওর পর বন্ধ হলো তাহলে চোখের সামনে তো এগুলো হয় আমি একটু অন্যদিকে যাই বাংলাদেশে তাজরিন গার্মেন্টস পরে ওটা পরে সেটা পরে লাভ হয় না রানা প্লাজা ধস হলো আমরা দীর্ঘদিন কি শ্রমিকদের জীবন মান নিশ্চিত করতে পেরেছি কিন্তু যখন অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স আসলো যখন আমাদেরকে বলল তুমি এগুলো না করলে এতদিন আমরা মালিকদেরকে যখন বলতাম বলতো আমরা তো কম্পিটিটিভ থাকবো না আমাদের কস্টিং বেড়ে যাবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি সার্ভাইভ করবো না এই সব ইন্ডাস্ট্রি ঠিক করার পর আমাদের কি গার্মেন্ট ব্যবসা কমেছে কিন্তু লাগলো কি তাদের চাপ আবার যেখানে চাপ নেই বিদেশিদের নিমতলিতে আগুন লাগলো চড়িহাটায় আগুন লাগলো কেমিক্যালের গোডাউন কিন্তু যায় নাই যদি আমরা কেমিক্যাল রপ্তানি করতাম এবং আমেরিকা যদি তার কতগুলো ক্রাইটেরিয়া দিত দেখতাম ওটাও হতো সেগুলো আমাদের চোখের সামনে তো ঘটছে আমাদের দেশে যেই ক্ষমতায় থাকছে সেই পরিস্থিতি তৈরি করছে সো ডেল পিঠ থেকে যাওয়া মানুষ যখন দেখে যে তার জীবনের সাথে জড়িত আমি আপনি হয়তো জীবনে ঝুঁকিতে দাঁড়িয়ে নেই যে ওই ঘুরে ফিরে ওই জায়গাটাই র্যাপ যে তৈরি করেছে আমি যে ছাব্বিশশো বললাম তার আগে বিএনপি দুই বছরে সাড়ে তিনশো এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং হয়েছে র্যাপ তৈরি হওয়ার পর গ্রসলি আমার মানে আমি খুব মাইনুটলি ফলো করি এবং আমি মনে করি এর চেয়ে বড় কোনো অপরাধ হতে পারে না আমি একশো জন এক হাজার জন মানুষ খুন করতে পারে একজন নাগরিক আমি ক্রিমিনাল হয়ে গেলাম স্টেটের একটা বাহিনী একজন মানুষকেও খুব দূরে থাকুক টর্চারও করতে পারে না 
স্টেটের ওই ক্ষমতা নাই তো স্টেটের সাথে আমার চুক্তি কি আসলে আমি নাগরিক আমার চুক্তি কি আমি খুন করতে পারি কিন্তু একটা বিচার চাই আমার বিচার পাওয়ার রাইট আছে খুব মানে কাব্যিক শোনায় খুব বই মানে বইয়ের কথা শোনায় কিন্তু না দেশটা এরকম আমার সাথে চুক্তি আমি ভিডিওর সামনেও যদি একশো জনকে খুন করি আপনি আমাকে মেরে ফেলতে পারেন না আমার একটা প্রসেস আছে ওই প্রসেসে যেতে হবে সেই ঘটনাগুলো আমাদের এখানে ঘটেছে এবং যারা করেছে পরে তারা সাফার করেছে আবার এগুলোই তো হয় আসলে এটাই হয় এটাই নিয়ম তো যাই হোক যেটা বলছিলাম এটুকু আমি একমত কিন্তু আমরা এখন যে জায়গায় আছি এটুকু একটু যোগ করে দিই আমরা এখন বিদেশিদেরকে নিয়ে কথা বলবো কি না এই খুবই আদর্শবাদী কথা কেন বলছি আমরা এখন একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে আছি আমি যেহেতু ডাক্তার আমি একটা এক্সাম্পল অনেক সময় দিই যখন মেডিকেল কলেজে আমি ছিলাম মানে একটা রোগী এসছে কোনো একটা ধরুন তার ব্লিডিং হচ্ছে ধরুন তার অ্যাকিউট শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আপনার প্রথম কাজ অক্সিজেন দিয়ে জীবন বাঁচানো দেন ইউ শুড ট্রাই টু ডায়াগনোজ দ্য ডিজিজ এটা হার্ট ফেলিয়ারের জন্য হয়েছে নাকি এটা অ্যাজমার জন্য নাকি এটা কিডনি ফেলিয়ারও হতে পারে তারপর আপনি রোগের চিকিৎসা করেন আগে তো জীবন বাঁচাতে হবে আমাদের সামনের একটা ইলেকশন যদি আগের মতো হয় আমার স্টেট হিসাবে সার্ভাইভ করবো কিনা আমার সন্দেহ আছে সব বিদেশিদের ইন্টারভেনশনে চাপে তাদের তৈরি করা আমি একটু যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচারলি বলি তাদের তৈরি করা পরিবেশে একটা বেটার ইলেকশন হয় আমাদের দেশটা কিন্তু সার্ভাইভ করবে তারপর আমরা কাজ করব রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশ নেবে নির্বাচন কমিশন পরিচালনা করবে জনগণ ভোট দিবে তাই তো কিন্তু বিদেশিরা এসে পরিবেশ তৈরি করে দিবে এবং এটা টেকসই নির্বাচন হবে এটা বোধ হয় কতটুকু কল্পনা কতটুকু বাস্তব ভেবে শক্তিশালী হয়নি কেন হয়নি এটা পরিচালনার সমস্যা যারা তৈরি করেছে যারা এগুলো গঠন করেছে তাদের সমস্যা আর সবচেয়ে যে ব্যক্তিত্বের ব্যাপার প্রতিষ্ঠানে যে ব্যক্তিত্বরা বসে আছেন যে যারা যারা দায়িত্বে আছেন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেখানে দেখুন আমাদের যে সংসদ আছে সংসদের চর্চা কি আমরা আছি এ কারণে দুই হাজার আঠারো চোদ্দ নির্বাচন কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ কিছুটা না অনেকাংশ ত্রুটিপূর্ণ যদি আপনি ওইভাবে বলেন এই জন্যই এই নির্বাচন নিয়ে আলোচনা এই নির্বাচন নিয়ে আলোচনা কেন বিরোধী দল যাবে না বিএনপি যাবে না এই জন্য কেন বিদেশিরা বলছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ক্রেডিবল নির্বাচন সরকার বলছে প্রধান প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে চাই এই যে অঙ্গীকার এই অঙ্গীকারটা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে এবং পরিবেশটা কি হবে এখন আলোচনা এসছে যে বিএনপি কথা উঠেছে যে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া নির্বাচনে যাবে না কিন্তু সেটা তো একটা সমঝোতা কিংবা অর্জনের মাধ্যমে যেতে হবে একটা অ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে যেতে হবে এই বিধান কি আমাদের সংবিধানে আছে নাই তাহলে কি আওয়ামী লীগ সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক এনে কি আবার নির্বাচন দেবে সেটা কতটুকু সম্ভব বিরোধী দলের পক্ষে তো বারবারই বলা হচ্ছিল কিন্তু সে আলোচনার পরিবেশটা এখন নেই এখনো আসেনি হয়তো পাঁচ মাস পরে নির্বাচন কিংবা নির্বাচনী পরিবেশ আসবে নির্বাচনের সময় যখন আসবে তখন হয়তো এর মধ্যে একটা উপায় বেরিয়ে যাবে এই জন্য বিদেশিরা সংযুক্ত হয়ে গেছে বিদেশিরা বলছে দফায় দফায় কথা বলছে যে আলোচনা করেন নির্বাচন পরিবেশ নিয়ে কথা বলেন নির্বাচনটা কিভাবে সবার অংশগ্রহণমূলক করা যায় সবার ভূমিকা আছে সব দলের ভূমিকা আছে তারা দলগুলোর সাথে কথা বলছে নির্বাচন কমিশনের সাথে কথা বলছে এই যে তৎপরতা এটা হচ্ছে বিদেশিদের তৎপরতা আমাদের কাজ ওরা করছে ওরা করে দিচ্ছে কিন্তু আমার যে অভিজ্ঞতা সেটা যে কখনো সফল হয় না আমাদের কাজটা বোধ হয় আমাদের ভিতর থেকেই করতে হবে আমাদের ভিতর থেকেই এগিয়ে নিতে হবে এবং সেক্ষেত্রেই একটা সহযোগিতামূলক কার্যক্রম দরকার আমি একটা ছোট প্রশ্ন আমার করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনি আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে বা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যে অ্যামিনিস্ট্রির যে অভিযোগ রয়েছে সেখানে আমরা বলছি যে এটি আসলে পিস কিপিং বন্ধ করা দরকার বা এই সময় আমরা বিদেশি শক্তিদের যে আগ্রহ সেটি বোধ হয় কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনও রয়েছে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু তারাই আবার নির্বাচনের সময় শান্তিপূর্ণ বা নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি কামনা করেন অর্থাৎ এই দ্বৈত নীতিটি কেন রাজনৈতিক দলগুলো বা এই দ্বৈত ভূমিকাটা কেন সামরিক বাহিনীর তো আসলে স্পন্টিনিয়াসলি কিছু করতে দেখুন 
আজকে কি বিরোধী বা বিএনপি যে কেউ কেউ কি বলছে যে সারা দেশে সামরিক বাহিনী দিয়ে দিলে আমরা নির্বাচনে যাব বলছে না সামরিক বাহিনীর কথা তখন বলে তারপরও সে পরিচালনা কার হাতে থাকবে একটা ইনস্টিটিউট তো আসলে চলবে যিনি পরিচালনা করেন তার মতো করে সামরিক বাহিনী তো তাকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে তাকে সেই জায়গায় ডাকা হচ্ছে কিনা তাদের সাথে কিন্তু একজন সিভিল ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন प्रमाण आारायणगंजे सत खुन हो उच्च पदस्थ कर्मकर्ता सामरिक बाहन छो सामरिक बाहन मानुषे অগাধ আস্থা আছে এবং সেই আস্থা তারা অর্জন করেছে সত্যিকার্থে কিন্তু আমাদের প্রশ্নটা কিন্তু ওই জায়গায় সামরিক বাহিনীকে এই কারণেই চাই নির্বাচনের সময় কিন্তু ঘুরে ফিরে মানে মূল দায়িত্বে কারা থাকছেন তা সামরিক বাহিনীকে সেই দায়িত্ব সেভাবে পালন করতে দেয়া হবে কিনা সেই প্রশ্নগুলো তো থেকে যায় সেই কারণেই আসলে এখন আমরা এই দাবিকে বিরোধীরা করছি না যে একটা নির্বাচন হবে সারা দেশে সামরিক বাহিনী ডেপ্লয়েড হবে তাতেও হবে না আসলে এবং এই সামরিক বাহিনী কিছু কিছু করে রেখে আঠারো সালে যে আঠারো সালে একটা টেস্ট কেস কিভাবে আমরা রিলাই করি একটা মাগুরা নির্বাচন ঢাকার একটা উপনির্বাচন আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করতে পারেন এই তত্ত্বাবধায়কে গেছে আর আঠারো সালে প্রশ্ন কত বড় ভাইয়া বড় বলছেন শেষ পর্যন্ত এটা কত বড় মানে যেখানে মানে টিআইবি আমি একটু যোগ করি টিআইবি যে ফিফটি যে সিটস কনস্টিটুয়েন্সিতে একটা দৈব চয়নে করেছে তেত্রিশটা মানে সিক্সটি আমাদের ইয়ারতে সিক্সটি ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটছে তারা আজ এইভাবে আমাদেরকে ক্লিয়ারলি জানান অ্যান্ড দে চল যে তার যথেষ্ট সাপোর্টিং ডকুমেন্টস আছে আমি প্রায় আওয়ামী লীগের লোকজন থাকলে বলি আপনারা কোর্টে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করতেন টিআইবি কে এত ভয়ঙ্কর অভিযোগ করেছে তারা কিন্তু এটা অ্যাড্রেস করেছে তারা এটা অ্যাড্রেস করেছে আমাদের দুইশো তেরোটা সেন্টারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিল মারছেন আপনি পাঁচশো সাতাশিটা সেন্টারে সব ভোট নৌকায় পাইছে এগারোশো বিশটা সেন্টারে বিএনপি একটা ভোটও পায় নাই মানে এটা কোনো নির্বাচনই না এটা নির্বাচনের নামে যা তা হয়েছে সো এরপর আসলে কঠিন আর ভাই যেটা বলছে নেগোসিয়েশন একটু অ্যাড্রেস করি হ্যাঁ আলোচনা যুদ্ধ নিয়ে বলা হয় ইভেন যুদ্ধ অস্ত্রের যুদ্ধ তো সেই সময় আলোচনা নিয়ে সো কখন হয় যেটা আসলে আলোচনাটা দুই পক্ষই চেষ্টা করে তার সুবিধাজনক জায়গায় আমরিক সুবিধাজনক সে চাইছে বিরোধীরা চেষ্টা করবে সর্বোচ্চ চাপ তৈরি যদি করতে পারে তখন নেগোসিয়েট করাটা বেটার হবে এটা বিরোধীদের চিন্তা হওয়ার কথাই আর কি আলোচনা শোনার জন্য ডক্টর জাহেদুর রহমান এবং মাইনুল রহমান আপনাদের যুদ্ধ অসংখ্য ধন্যবাদ दर्शक इस्लाम लाइन निज़ एन भिज के आजकल मतलब विदाय निची भारत थकबें सुस्थान शुभरत्रि